Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tasim. Tasim. Mim. Tilka ayatul kitabil mubin Inilah ayat-ayat kitab yang menjelaskan Natlu alaika min nabai Musa Wa fir'aun bil haqqi liqawmi yu'minun kami bacakan kepadamu kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk kaum yang beriman. Inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'i yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbih. Yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum Innahu kana minal mufsidin Sesungguhnya Fir'aun berlaku sombong di atas bumi dan ia menjadikan penduduknya berkelompok-kelompok. Ia berusaha melemahkan sekelompok dari mereka dengan membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang dianggap lemah di bumi dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dan menjadikan mereka ahli waris karunia-karunia kami. Dan kami teguhkan mereka di bumi dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman dan Lashkar keduanya di antara mereka apa yang mereka khawatirkan. dan kami wahyukan kepada ibu Musa supaya ia menyusuinya dan apabila engkau khawatirkan ia maka letakkanlah ia di sungai dan janganlah engkau takut dan jangan pula engkau bersedih sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepada engkau dan kami jadikan ia salah seorang di antara rasul-rasul 
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ Ia berbuat demikian, kemudian seorang dari keluarga Fir'aun mengangkatnya, sehingga ia menjadi musuh dan sumber duka cita bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan Lashkar-Lashkar keduanya itu adalah orang-orang yang bersalah. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون Dan istri Fir'aun berkata, Anak ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagi engkau. Jangan engkau membunuhnya. Mudah-mudahan ia akan bermanfaat bagi kita atau kita akan mengangkatnya menjadi anak. Dan mereka tidak menyadari maksud kami. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariga. Dan hati ibunda Musa terbebas dari kekhawatiran. Hampir saja ia menyingkapkan tabir rahasia anak itu. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Kami berbuat demikian supaya ia termasuk orang-orang mukmin. وقالت لأخته قصيه فبسرت به ينجنب وهم لا يشعرون. Dan berkata ibunda Musa kepada saudara perempuannya Musa, ikutilah ia. Maka ia mengawasinya dari jauh, sedang mereka tidak menyadari. Dan kami mengharamkan atasnya perempuan-perempuan lain menyusui sebelum itu. Lalu ia, saudara perempuannya Musa, berkata, Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu keluarga yang dapat memeliharanya bagi kamu? dan akan menjadi orang-orang yang dapat berlaku baik terhadapnya dengan tulus ikhlas. Maka kami kembalikan ia kepada ibunya supaya sejuklah matanya dan ia tidak bersedih dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu benar tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Dan tatkala ia telah sampai pada kedewasaannya dan telah mempunyai akhlak yang sempurna, kami anugerahkan kepadanya kebijaksanaan dan pengetahuan. Dan demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat kebajikan. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه dan pada suatu hari ia masuk ke kota ketika penghuni kota itu dalam keadaan lengah dan ia dapati di dalamnya dua orang sedang berkelahi, seorang dari golongannya sendiri dan seorang lagi dari golongan musuhnya. Dan yang dari golongannya itu meminta pertolongannya terhadap orang dari golongan musuhnya. Maka Musa meninjunya, maka matilah ia. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya ia syaitan, musuh menyesatkan yang nyata. Qala rabbinni dhalamtu nafsi faghfir li faghfir lah innahu huwal ghafurur rahim Ia berkata wahai tuhanku aku telah berbuat aniaya terhadap diriku maka ampunilah aku, maka dia mengampuninya. Sesungguhnya dia maha pengampun, maha penyayang. Qala Rabbi bima an'amta alayya falan aku nadhiran lil mujrimin. Ia berkata, wahai Tuhanku, karena nikmat yang engkau telah anugerahkan kepadaku, aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berdosa. Dan pada waktu pagi ia berada di dalam kota dalam keadaan takut sambil waspada. Lalu tiba-tiba orang yang kemarin telah minta pertolongannya berteriak meminta tolong kembali kepadanya. Musa berkata kepadanya, Sesungguhnya engkau benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams Dan ketika ia hendak menangkap orang yang adalah musuh bagi mereka berdua berkatalah orang itu 
Hai Musa, apakah engkau berniat membunuhku sebagaimana engkau telah membunuh seseorang kemarin? Engkau tidak menghendaki yang lain kecuali hanya ingin menjadi seorang yang kejam di negeri ini dan tidaklah engkau ingin menjadi seorang dari juru damai. Dan pada waktu itu datanglah seorang laki-laki dari bagian kota terjauh dengan berlari-lari. Berkatalah ia, Hai Musa, sebenarnya pemuka-pemuka sedang bermusyawarah tentang diri engkau untuk membunuh engkau. Maka keluarlah engkau, sesungguhnya Aku bagi engkau termasuk yang memberi nasihat. Maka keluarlah ia dari sana dalam keadaan takut sambil waspada. Berkatalah ia, Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang aniaya. Dan tatkala ia menghadapkan wajahnya ke arah Madian, ia berkata, Mudah-mudahan Tuhanku akan membimbingku pada jalan yang benar. dan tatkala ia sampai ke sumber air Madian ia dapati di sana sekelompok dari manusia sedang memberi minum ternaknya. Dan ia dapati pula selain mereka itu dua wanita yang menahan ternaknya. Ia berkata, apakah gerangan urusan kamu berdua? Keduanya menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum gembala-gembala itu pergi dengan ternak mereka. Sedang ayah kami sangat tua. Maka ia memberi minum ternak mereka berdua itu, kemudian ia pergi berteduh dan berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apapun yang engkau turunkan kepadaku. 
Kemudian datanglah kepadanya salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu. Ia berkata, Sesungguhnya ayahku memanggil engkau supaya ia memberi imbalan kepada engkau karena engkau telah memberi minum ternak kami. Maka ketika ia datang kepadanya dan menceritakan kepadanya seluruh kisah mengenai dirinya, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari kaum yang aniaya itu. Qalat ihdahuma ya abatista jirhu inna khaira manista jarta al-qawiyyul amin Salah seorang dari kedua wanita itu berkata Wahai ayahku, jadikanlah ia pekerja Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau jadikan pekerja ialah Orang yang kuat dan terpercaya ia ayah mereka berkata sesungguhnya aku hendak menikahkan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan engkau dengan syarat engkau bekerja untukku delapan tahun lamanya tetapi jika engkau menggenapkannya sepuluh tahun, maka itu suatu kebaikan dari dirimu. Dan aku tidak berkehendak memberatkan diri engkau. Engkau akan mendapati diriku, insya Allah, termasuk orang-orang yang saleh. Ia Musa berkata, Itulah perjanjian di antara aku dan engkau, Manapun dari kedua jangka waktu itu yang kusempurnakan, tidak akan ada suatu tuduhan pada diriku. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita katakan. Maka tatkala Musa telah menyempurnakan jangka waktu itu dan ia berangkat dengan keluarganya, ia melihat api dari arah gunung. Qala li ahlihim kutu inni anastu naral la'alli atikum minha bikhabar atikum ia berkata kepada keluarganya, Tunggulah, sesungguhnya aku melihat api. Semoga aku dapat membawa dari sana kabar bagimu atau bara api itu. 
supaya kamu dapat menghangatkan diri. Falamma ataha nudiya min shati'il wadil aiman fil buqatil mubarakati min ash-shajara Fi buqatil mubarakati min ash-shajarati ayya Musa Inni Inni Anallahu Rabbul Alamin Maka tatkala ia datang kepadanya Ia disuruh oleh suatu suara dari sebelah kanan lembah di tempat yang diberkati di dekat pohon itu. Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah, Tuhan seluruh alam. Wa anna al-qiyasak falamma raha tahtazukan hajan walla mudmirau walam Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin Dan lemparkanlah tongkat engkau maka ketika ia melihatnya bergerak seolah-olah ular kecil, berbaliklah ia lari ke belakang dan tidak menoleh lagi. Kata suara itu, Hai Musa, majulah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda Amin ghairi su Wadmum ilayka jenahaka minar rahmi Fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa malai Innahum kanu qawman fasiqin Masukkan tangan engkau ke dalam dada engkau, ia akan keluar putih tanpa cacat, dan dekapkan lenganmu rapat-rapat pada badanmu untuk menenangkan rasa takutmu. Maka inilah dua bukti yang nyata dari Tuhan engkau kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum durhaka. قال رب إني قتلت منهم نفسا فخاف أن يقتلون. يا موسى بركاتا، وهاي تهانك، سُسُنْعُهُنَّ أَكُو تَلَهْ مَمْبُنُهُ سَسَوَرَانَ دَرِي أَنْتَارَ مَرَكَ، مَاكَ أَكُو تَكُوتْ مَرَكَ أَكَانَ مَمْبُنُهُكُ. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فارسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. dan saudaraku Harun ia lebih fasih daripadaku dalam berbicara. Maka kirimkanlah ia besertaku sebagai pembantu Supaya ia dapat membenarkan perkataanku Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakan aku Qala stana syuddu adudaka biakhi Kawana ja'alu lakuma sultana Fala yasiluna ilaikuma بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ Dia Tuhan berfirman, Kami akan menguatkan lengan engkau dengan saudara engkau, 
dan kami akan memberi kamu berdua kekuasaan, sehingga mereka tidak akan dapat menjangkau kamu berdua. Dengan tanda-tanda kami, kamu berdua, dan orang-orang yang mengikutimu akan mendapat kemenangan. Falamma jaa'ahum Musa biayatina bayinatin qalu ma hadha ma hadha illa sihrun maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan tanda-tanda kami yang nyata, mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan tidaklah kami mendengar hal semacam ini dari bapak-bapak kami. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون ومن تكون له عاقبة الدار إنه dan Musa berkata, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang baginya akan ada kesudahan yang baik. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya tidak akan berhasil. dan Fir'aun berkata, Hai pembesar-pembesar, aku tidak mengetahui bagimu Tuhan lain selain aku sendiri. Maka hai Haman, bakarkanlah bagiku tanah liat untuk membuat batu bata. Kemudian buatlah bagiku bangunan tinggi, supaya dengan menaikinya aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin ia termasuk orang-orang pendusta. Dan ia beserta laskarnya berlaku takabur di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kami menangkap ia beserta laskarnya, lalu kami campakkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah betapa buruknya akibat bagi orang-orang yang aniaya. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengajak orang-orang kepada api. Dan pada hari kiamat, mereka tidak akan ditolong. Dan 
dan kami ikuti mereka di dunia ini dengan laknat dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang bernasib buruk. Dan sesungguhnya kami berikan kitab kepada Musa setelah kami binasakan umat-umat yang terdahulu sebagai sumber penerangan bagi manusia dan petunjuk serta rahmat supaya mereka mendapat pelajaran. Dan engkau tidak ada di sebelah barat gunung itu ketika kami serahkan tugas risalat kepada Musa dan engkau tidak termasuk orang-orang yang menyaksikan. Tetapi sesudah Musa, kami telah menjadikan generasi-generasi dan berlalulah atas mereka masa yang panjang. Dan engkau tidak tinggal di antara penduduk Madian yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Melainkan sesungguhnya, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul. Dan engkau tidak berada di sisi gunung ketika kami berseru kepada Musa dan menurunkan wahyu tentang engkau. Tetapi kami telah mengutus engkau sebagai rahmat dari Tuhan engkau, supaya engkau memberikan peringatan kepada kaum yang tidak pernah datang kepada mereka, seorang pemberi peringatan sebelum engkau, supaya mereka mendapat pelajaran. dan sekiranya tidak menimpa mereka musibah disebabkan perbuatan tangan mereka, maka mereka akan berkata, Wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus kepada kami seorang Rasul, sehingga kami dapat mengikuti perintah-perintah engkau, dan kami menjadi termasuk di antara orang-orang mukmin? فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْ لَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى
apabila telah datang kepada mereka kebenaran dari hadirat kami, mereka berkata, Mengapa ia tidak diberi seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka telah menolak apa yang telah diberikan kepada Musa dari dahulu? Mereka berkata, Harun dan Musa hanyalah dua tukang sihir yang saling membantu. Dan mereka berkata, Sesungguhnya kami ingkar kepada semua pendakwaan mereka berdua. Qul fa'tu bi kitabim min indillahi huwa hada min huma tabahu in kuntum sadiqin Katakanlah maka datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah sebagai pemberi petunjuk yang lebih baik daripada kedua kitab yakni Taurat dan Al-Qur'an itu supaya aku mengikutinya jika kamu memang orang-orang yang benar Fa'illam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghayri hudam min Allah tetapi jika mereka tidak menjawab engkau, maka ketahuilah bahwa mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Sesungguhnya, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang aniaya. Walakad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadakkarun. Dan sesungguhnya telah kami turunkan wahyu secara berturut-turut kepada mereka supaya mereka mendapat pelajaran. Orang-orang yang telah kami beri kitab sebelumnya, Al-Quran, dan mereka beriman kepadanya. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Tuhan kami. Bahkan sesungguhnya sebelum ini pun kami mengikuti ajarannya. Ulaika yuktawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'un. Mereka lah yang akan diberi ganjaran dua kali, karena mereka telah bersabar dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Dan mereka sedekahkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّوْ عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ dan apabila mereka mendengar percakapan yang sia-sia, mereka berpaling darinya dan berkata, Bagi kami amal kami dan bagi kamu amalmu. Selamat sejahtera atas kamu. Kami tidak menghendaki pertalian dengan orang-orang jahil. In 
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau sukai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Waqalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. أَوَلَمْ نُمَكِّلْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ dan mereka berkata, jika sekiranya kami mengikuti petunjuk bersama engkau, tentulah kami akan diusir dari negeri kami. Katakanlah, bukankah telah kami tempatkan mereka pada tempat terlindung yang aman, yang didatangkan ke tempat itu segala macam buah-buahan sebagai rezeki dari sisi kami? Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan berapa banyak kota yang telah kami binasakan, yang telah takabur dalam kehidupannya yang nyaman dan berlimpah. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami sesudah mereka kecuali sebagian kecil. Dan kamilah yang menjadi pewarisnya. Dan Tuhan engkau tidak akan membinasakan kota-kota sebelum dia membangkitkan di ibu kotanya seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami dan tidak pula kami binasakan kota-kota kecuali penduduknya aniaya. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا إِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى dan apapun yang diberikan kepadamu adalah kenikmatan sementara dari kehidupan duniawi dan perhiasannya. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal, maka tidakkah kamu mau mempergunakan akal? أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْدَرِينَ maka apakah sama orang yang kepadanya kami janjikan suatu janji yang baik, yang penyempurnaannya akan ia dapatkan, sama seperti orang yang kami berikan kesenangan kehidupan di dunia ini saja. Kemudian pada hari kiamat, ia akan termasuk orang-orang yang dihadapkan kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? 
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون dan pada hari itu dia akan berseru kepada mereka dan akan berkata di manakah mereka yang dahulu kamu anggap sekutu-sekutuku itu? Maka orang-orang yang atas mereka layak dijatuhkan putusan azab kami akan berkata, Wahai Tuhan kami, inilah orang-orang yang kami sesatkan. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri telah sesat. Kini kami berlepas diri dari mereka dan berpaling kepada engkau. Bukanlah kami yang mereka sembah. Dan akan dikatakan kepada orang-orang musyrik itu, Serulah sekarang apa yang disebut sekutu-sekutumu. Maka mereka akan berseru kepada mereka itu. Tetapi mereka itu berhala, tidak akan menjawab mereka. Dan mereka akan melihat azab. Dan berharap alangkah baiknya sekiranya mereka dulu mengikuti petunjuk. Dan pada hari itu Allah akan memanggil mereka dan berfirman, jawaban apakah yang kamu berikan kepada Rasul-Rasul? Maka pada hari itu segala dalih akan menjadi kabur atas mereka Dan mereka bahkan tidak akan bertanya satu sama lain tetapi orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh semoga ia akan termasuk orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dan Tuhan engkau menciptakan apapun yang dia kehendaki dan memilih siapapun yang dia kehendaki, mereka tidak berhak memilih Maha Suci Allah dan Maha Tinggi di atas apa yang mereka sekutukan dengannya. Dan Tuhan engkau mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada mereka dan apa yang mereka tampakkan. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Dialah yang berhak atas segala puji pada permulaan dan akhir. Kepunyaannya lah semua kedaulatan dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بديا أفلا تسمعون. Katakanlah, bagaimanakah pendapatmu sekiranya Allah menjadikan atas kamu malam terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan kepadamu cahaya? Maka tidakkah kamu mau mendengar? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullah man ilahun ghayrullah Katakanlah, bagaimanakah pendapatmu sekiranya Allah menjadikan siang terus-menerus atas kamu sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah? yang mendatangkan kepadamu malam supaya kamu dapat beristirahat di dalamnya maka tidakkah kamu mau melihat wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli dan dari rahmatnya juga dia telah menjadikan bagimu malam dan siang agar kamu beristirahat di dalamnya dan kamu mencari karunianya dan supaya kamu bersyukur. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Dan pada hari itu dia akan memanggil mereka dan berfirman, Di manakah yang dahulu kamu anggap sekutu-sekutuku itu? وَنَزَعَنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعْلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا dan akan kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi Dan kami akan berfirman Kemukakanlah dalilmu Kemudian mereka akan mengetahui Bahwa kebenaran kepunyaan Allah semata Dan apa yang biasa mereka ada-adakan Akan lenyap dari mereka Inna qaruna kana min qawmi Musa Fabagha alaihim Wa atainahu minal kunuzi ma Inna mafatihahu latanu Bil usbat ulil qawwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sesungguhnya Karun adalah dari kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka dan telah kami berikan kepadanya begitu banyak perbendaharaan harta yang ditimbun yang kunci-kuncinya sangat susah diangkat oleh sejumlah orang-orang kuat ketika kaumnya berkata kepadanya janganlah engkau begitu sombong sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang sombong
Dan carilah dalam apa yang telah Allah berikan kepadamu rumah akhirat dan janganlah engkau melupakan nasib engkau di dunia ini dan berbuatlah kebaikan terhadap orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadap engkau dan janganlah engkau membuat kerusakan di bumi sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan Qala innama utituhu ala ilmin indi Awalam ya'alam anna Allah qad ahalaka min qablihi min al-quroon man huwa shaddu minhu quwwatan wa akharu jam'ah wa la yus'alu an dhunubihimu al-mujrimu Berkatalah ia, kesemuanya ini telah diberikan kepadaku disebabkan ilmu yang hanya ada padaku. Tidakkah ia mengetahui bahwa sebelumnya Allah telah membinasakan banyak umat yang kekuasaannya lebih besar daripadanya dan lebih banyak harta kekayaannya? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak akan diminta menjelaskan mengenai dosa-dosa mereka. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم maka keluarlah ia dengan segala kemegahan di hadapan kaumnya. Berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, alangkah baiknya apabila kami pun mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada karun. Sesungguhnya ia telah mendapatkan karunia yang besar. Tetapi orang-orang yang diberi ilmu berkata, Celakalah kamu, ganjaran dari Allah adalah lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal saleh, Dan itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Maka kami menyebabkan bumi menelannya dan tempat tinggalnya dan tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya selain Allah dan tidak pula ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. 
ഉമിന്ബാദിയുദിർ Dan orang-orang yang kemarin ingin mendapat kedudukannya itu berkata, Celakalah bagimu, sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Sekiranya Allah tidak menganugerahkan kemurahannya kepada kita, pasti dia akan membenamkan kita juga dalam musibah itu. Celakalah bagimu, Sungguh orang-orang ingkar tidak akan memperoleh kesuksesan. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladhina la yuridun waluwan fil ardi wa la fasada. Inilah rumah akhirat itu kami peruntukkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian dirinya di bumi dan tidak pula kerusakan dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa berbuat kebaikan, maka baginya ada balasan yang lebih baik dari itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka mereka itu tidak akan dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya dia yang telah mewajibkan ajaran Al-Quran atasmu akan mengembalikan engkau ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang berada dalam petunjuk dan siapa yang ada dalam kesesatan yang nyata. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ Dan engkau tidak pernah mengharapkan kitab itu akan diturunkan kepada engkau, melainkan itu adalah rahmat dari Tuhan engkau. Maka engkau jangan sekali-kali menjadi penolong orang-orang kafir. 
ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Dan jangan sampai mereka menghambat engkau dari ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepada engkau. Dan serulah manusia kepada Tuhan engkau dan janganlah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه dan janganlah engkau menyeru Tuhan lain selain Allah Tidak ada Tuhan selain dia Segala sesuatu akan binasa kecuali dia Kepunyaan dialah segala keputusan Dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan